pastor André Valadão respondeu uma série de perguntas polêmicas em sua rede social. Ele comenta sobre cristãos beberem vinho. Pastor, não é certo os crentes batizados beber vinho. É, e cada igreja tem uma linha doutrinária a respeito do vinho, né? principalmente a questão da bebida alcoólica. O que eu sempre falo aqui é que a gente não deve ser pedra de tupeço na vida de ninguém. E a gente tem que andar longe daquilo que pode nos levar a cair em tentação. Ele também comenta sobre a nova onda do uso de todes. O que o senhor acha sobre esse novo assunto chamado de todes? Eu acho uma das coisas mais imbecis que aconteceram nos últimos anos no Brasil. Ele responde um pai que lhe pergunta sobre o que fazer com sua filha adolescente que se declarou homossexual. Filha se declarou homossexual com 13 anos. Como agir? Leva para a igreja, continua orando com ela, lendo a Bíblia, armando sua filha. 13 anos é uma criança ainda. Deus vai operar muito na vida dela, continua orando por ela. Ele também fala sobre o uso de palavras picantes na hora da relação íntima do casal. O que acha sobre o marido dizer palavras picantes, vulgares, durante a relação? Ué, gente, tem palavras e palavras, né, gente? Eu acho que as coisas têm limite, né? Respeitar companheiro, companheiro e... Não dá a brecha pro capeta, nós tem, nós tem bobo desse não, né gente? Vocês vejam, nós somos crentes não. Ele comenta sobre Kleber Lucas e Duca Tambasco e o apoio deles ao novo presidente. Pastor Kleber Lucas e Duca Tambasco são apoiadores do Lula. O que você acha? É a vida deles. Eu tenho que cuidar da minha vida e daqueles que Deus colocou para eu pastorear. Eles não são nem minhas ovelhas. Então, Deus abençoe eles. André Valadão também comenta sobre pastores na maçonaria. Pastor, o que você acha de pastores e líderes de igreja fazerem parte da maçonaria? Eu sairia dessa igreja. Eu não estarei debaixo dessa liderança. Não. Eu preciso e prefiro estar debaixo de uma liderança que vive apenas a realidade da fé em Cristo Jesus e ela é o firme fundamento de tudo que essa liderança vive. Ele também responde se o dízimo é ou não é uma obrigação. Sou obrigada a dar o dízimo? No seu relacionamento com Deus, você aprende a viver não por obrigação, mas por gratidão. Existe uma diferença muito grande. E princípios bíblicos devem ser obedecidos. E isso você faz com alegria. Conclui dizendo a sua opinião sobre cristãos assistirem ao Big Brother Brasil. Você acha de cristão que assiste BBB? É um desserviço, né? Big Brother Brasil é um nível... Podia estar lendo a Bíblia, podia estar lendo algum livro, você podia estar fazendo alguma coisa com o seu tempo, né? Não dá, né? E complementa, não faça isso com seu cérebro, não assista.